dans ses voyages extraordinaires, publié entre 1863 et 1919, l'écrivain Jules Verne nous fait découvrir la Terre, les airs, les océans, la Lune et même le centre de la Terre. Jules Verne est fasciné par les progrès techniques de son époque, l'époque de la révolution industrielle. Avec lui, on voyage dans des montgolfières, des trains, mais aussi des moyens de transport qui n'existent pas encore, comme les sous-marins ou les vaisseaux spatiaux. Un de ses livres, « Le tour du monde en 80 jours », nous montre que grâce au progrès des moyens de transport et aux avancées technologiques, il est possible en 1873 de voyager de Londres à Londres en passant par la Chine en moins de temps que jamais. Les progrès depuis la première expédition autour du monde de Magellan et Elcano en 1522 sont phénoménaux. Le nouveau canal de Suez évite de faire le tour de l'Afrique et les voies ferroviaires nouvellement installées permettent de traverser l'Inde et les États-Unis de part et d'autre. C'est en partant vers l'Est que les héros fictifs du roman de Jules Verne, le phlegmatique Phileas Fogg, accompagné de son domestique français Jean Passepartout, choisissent de voyager. Pour cela, ils utilisent paquebot, train, voiture, traîneau et même un éléphant pour arriver à leur objectif de 80 jours. En partance de Londres, ils rejoignent d'abord Paris, puis le grand port de Brindisi en Italie qui leur permet de rejoindre Bombay en passant par Suez. Après avoir traversé l'Inde, ils font route vers la Chine, puis le Japon, d'où ils partent vers San Francisco. Après la traversée des États-Unis par voie ferroviaire, ils prennent leur dernier bateau, un transatlantique, depuis New York jusqu'à Liverpool pour enfin revenir à leur point de départ, Londres. Pour replacer dans le contexte historique, c'est en 1872 que l'anglais Thomas Cook organise le premier voyage touristique autour du monde en 7 mois. Et plus ou moins à la même époque, les aventuriers américains et américaines George Francis Train, Elizabeth Bisland et Nellie Bly s'arrachent les records de vitesse pour descendre en dessous de 80 jours. Comme dans le livre, tous les moyens de transport sont permis. George Francis Train a probablement été une inspiration pour le roman de Jules Verne, puisque un de ses quatre tours du monde a été effectué en exactement 80 jours. Et pour le faire, il a dû louer un train entier et a passé du temps en prison. Il a dit lors d'une conférence en 1890 qu'il était le roi du voyage rapide, le Phileas Fogg de Jules Verne. Question. Quels sont les voyages les plus incroyables et exotiques que vous avez faits Avez-vous lu le livre ou regardé une des nombreuses adaptations à la télé ou au cinéma Les progrès techniques de l'époque de Jules Verne le rendait souvent optimiste, parfois pessimiste. Quelles sont vos impressions sur les progrès de votre époque